இன்னைக்கு நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஆர் டு ஆர் இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய கிராஃப் வந்து நம்ம வரையலாம் அந்த கிராஃப் வரையும் போது நமக்கு வந்து அந்த கிராஃப் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்ன்னு அர்த்தம் அதே அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அல்லது நிறைய பாயிண்டில் இந்த மாதிரி தொடர்பு இல்லாமல் டிஸ்கண்டினியூவாக போச்சுன்னா அது டிஸ்கண்டினியூ ஃபங்க்ஷன்னு பேர் இப்போது கிராஃபில் அந்த ஃபங்க்ஷனை கிராஃபில் பிளாட் பண்ணும்போது நம்ம எது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பார்த்துறோம் புரியுது இது எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக டெஃபினிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மேத்தமெட்டிக்கல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா இதுதான் இப்போது எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் இ செட் டு பி கண்டினியூஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்டில் கண்டினியூஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த டெஃபினிஷன் எப்போ ஒரு பாயிண்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப்ன்றது கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இஃப் given epsilon greater than 0 there exist a delta greater than 0 such that modulus of f of x minus f of a less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta in the definition ku enna artham na namba endha or epsilon eduthalo endha or epsilon eduthalo namalukku or delta positive delta namakku exist aaganu and the delta epdi irukano na a va sutti delta radius la irukra எல்லா பாயிண்ட்டுனுடைய இமேஜும் எப்சலான் டின்ஸ் எப்சலான் டிஸ்டன்ஸில் எஃப்ஆஃபே சுற்றி இருக்கணும் அப்படி எந்த ஒரு எப்சலான் எடுத்தாலும் நமக்கு ஒரு டெல்டா உருவாகணும் டெல்டா ரேடியஸில் இருக்கிற பாயிண்டோடைய இமேஜ் எல்லாம் எப்சலான் ரேடியஸில் இருக்கணும் எஃப்ஆஃப் ஏவை சுற்றி இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏவில் கண்டினியூஸ் டொமைன் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எஃப்ஓ கண்டினியூஸ் இந்த டெஃபினிஷன் படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா த்ரோட் த டொமைன் அது வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு நம்ம கிராஃபில் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷனு இது வந்து ஏன்ற பாயிண்டில் டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பாயிண்ட் ஏவோட இமேஜ் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் ஏவோடைய இமேஜ் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ அது இங்கே இருக்கு ஏவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்டோடைய இமேஜ் வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி போகுது இதுதான் ஏவுக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது ரியல் லைனு ஏவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்டுடைய இமேஜ் வந்து இங்கே போயிடுது அதாவது இங்கே இருக்கும் சரிங்களா இப்போது டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடுது ஏவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இது டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது இப்போது நான் ஒரு எப்சலான் எடுக்கிறேன் அந்த எப்சலான் வந்து இவ்வளோ இதான் ஒரு எப்சலான் இப்போது இந்த எப்சலான் கேற்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு டெல்டா இங்கே கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன் ஏவை சுற்றி அதனால் இந்த பாயிண்ட்டோடைய பிரி இமேஜ் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டோடைய பிரி இமேஜ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா இதுதான் எப்சலான் டிஸ்டன்ஸு எஃப் ஆஃப் ஏவை சுற்றி இப்போது இ இதுக்குள்ளே இருந்து நான் ஒரு டெல்டா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா இந்த டிஸ்டன்ஸை கூட டெல்டா வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த டெல்டா ஏவை சுற்றி டெல்டா டிஸ்டன்ஸ் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டோட இமேஜுமே இதுக்குள்ளே இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சுற்றி எப்சலான் டெல் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த எப்சலானுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதை விட ஒரு சின்ன எப்சலான் எடுத்தலாம் இப்போது இந்த எப்சலான் பெருசாக இருக்குது எஃப்ஆஃப்ஏவை சுற்றி இப்போ எஃப்ஆஃப்ஏவை சுற்றி அதை விட சின்னதாக ஒரு எப்சலான் எடுக்கிறேன் அந்த எப்சலானுக்கு ஏவை சுற்றி ஒரு டெல்டா இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இப்போது இதனுடைய பிரி இமேஜ் பார்க்குறேன் இங்கே வருது இப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எந்த பிரி இமேஜுமே இல்லை இருந்தாலும் இதுதான் நம்ம ஏவை சுற்றி எடுத்துக்கிற எப்சலானு டிஸ்டன்ஸு இப்போது இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இமேஜ் வந்து எப்சலான் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே விழுது எஃப் ஆஃப் ஏவை சுற்றி ஆனால் ஏவுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதனுடைய இமேஜு எப்சலான் டிஸ்டன்ஸை விட வெளியே போய் விழுது ஏன்னா ஏவுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாயிண்டோட இமேஜே எப்சலானோட வெளியே போய் விழுது ஏன்னா ஏவுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாயிண்டோட இமேஜ் வந்து இது அப்போது இதனுடைய இமேஜ் வந்து எப்சலான் டிஸ்டன்ஸை விட வெளியே போய் விழுது ஆனால் நம்மளுடைய டெஃபினேஷன் படி பார்த்தோன்னா எப்சலான் ஏவை சுற்றி எப்சலான் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டோட இமேஜுமே எப்சலான் சுற்றி தான் இருக்கணும் டெல்டா டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டோட இமேஜுமே எப்சலான்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து ஏவை சுற்றி எந்த ஒரு டெல்டா எடுத்தாலும் எவ்வளோ ஸ்மால் டெல்டா எடுத்தாலும் ஏவுக்கு ரைட் சைடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டோட இமேஜ் எப்சலான் டிஸ்டன்ஸை விட வெளியே போய் விழுது அதனால் இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆகிடுது ஏன்னா இந்த எப்சலானுக்கு இந்த இந்த பெரிய எப்சலானுக்கு ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது 
ஆனால் அதை விட சின்ன எப்சிலானுக்கு ஒரு டெல்டா கூட எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஆனால் நமக்கு எல்லா ஃபார் ஆல் எப்சிலான் எந்த கிவன் எப்சிலானுக்குமே ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆனதாக கண்டினியூஸு இப்போ இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சு அட்டி ஏ அதனால் இது டிஸ்கண்டினியூ ஃபங்க்ஷன் ஆனால் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது சப்போஸ் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குன்னா இது ஏ இது எஃப் ஆஃப் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு எப்சிலான் எடுத்தாலும் நமக்கு ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எவ்வளோ சின்னதாக எடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற போல் ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நமக்கு பிரச்சனையே வராது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை இந்த எப்சிலான் டெல்டா டெஃபினேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதுதான் எப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் இதே டெஃபினிஷன் ஓப்பன் செட்டு வச்சு சொல்லலாம் சீக்வன்ஸ் கான்செப்ட் வச்சு சொல்லலாம் ஆல் டெஃபினிஷன் ஆர் ஈக்குவல்ன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டெஃபினிஷன் தான் ப